，这都是气话，不是真话。再跟我解释，如果我连你亲笔写的日记都不能相信，我还该相信什么？你写的清清楚楚，我不需要再看了。你爱我的动机，我已经知道；你爱我的理由，我也知道了。够了，够，够了。不，你的眼泪没有用了，你不要再流眼泪。我不会再被你的眼泪欺骗。被伤害是什么滋味？爱上你是我这一生最大的错误。楚哥，我真的好爱你，我真的好喜欢你。心里最美的一段感情，最深刻的一段感情，彻底毁灭。你要冷静一点，舒缓，只是太生气了。他现在想不清楚，过几天他就会明白过来的。上次你们闹得那么严重，不是没几天就好了吗？妈，你不了解舒缓，他跟我一样，没有了骄傲和自尊，是不能活的。我不仅伤害了他的骄傲和自尊，我还破坏了他心中的完美。这次，他再也不会回头了。让梦里找回自信。更开心，我一定要好好的研究一下。沙宝，沙宝，你说，是不是有点喜欢我啊？点点头啊，就不是我自作多情了啊！耶！叔伯，你怎么了？
吧？你车撞了？哎呀，你中邪了！你连魂都没有了，舒桓，何舒桓，快醒过来，何舒桓。哎，何舒桓，你是怎么回事啊？你不要吓唬我、啊，我胆子小，经不起吓的。你怎么眼睛发紫，脸色发绿啊？你在哪撞血啊？你不是和一平在一起吗？不要再提一平，以后永远都不要再提他。搞了半天，又是为了依萍啊！哎，你又跟他吵架了是不是？哎，这也太过分了！你们一下子像火山爆发，一下子又像龙卷风过境啊！现在又是一股天崩地裂的样子。哎，你们自己发疯没关系，搞得旁边人个个都发疯啊！你给我住嘴！跟一平之间已经彻底完了，真真正正的完了。我们没有吵架，只是完了。嗯，你以前好像也说过类似的话，没有两三天，你们又粘在一起，如胶似漆了。这样的句子，我已经很熟悉了。一平打电话来了，蛋啊！说会摔东西，就表示他疯了。我要去搬救兵，不要走，陪我说说话。是是是，你说你说，说话可以，你不要发疯啊。我被骗了，一平根本就没有爱过我，我只是他的一颗棋子。什么叫被骗了？什么叫棋子啊？我一个字都听不懂。你不懂，你什么懂？我也不懂。世界上怎么会有像一平这样的女孩？她拿爱情当做报复的武器。她不在乎我是谁。何书桓三个字，对她来说是没有意义。她要我，是因为如萍。不学艺，这种理由你听过吗？我回南京，每天想他想得快崩溃，等不及假日过后，就赶回来。害怕自己装箱送给他，在这一年里，所有疯狂的事我都做，都是为了他。装箱打包是我出的点子啊，很好啊，你不是把一平感动的稀里哗啦一塌糊涂了吗？一塌糊涂，稀里哗啦。我这一塌糊涂、稀里哗啦的笨蛋，笨蛋，我真是笨蛋！你不要这个样子，你吓死我，就没有人听你说话了。算了，你不要理我。到底一平对你做了什么啊？你不要问我。这就
生活，就是那个充满自信、充满理想的何书桓。这就是那个可以救老太太的猫，却不肯救孟皮的何书桓。就是那个一再辜负卢平，却对一平一往情深的何书桓，我打死你这个有眼无珠的笨蛋！毁了我的热情，毁了我的自信，毁了我的一切。你不要理我，你走，你出去。舒桓，舒桓，你不要发神经啊！有话好好说呢。开门，开门呐、啊！怎么办？怎么办？这会是怎么摆平的？一平啊，这会涉及到出人命了。一平，一平，你快出来呀、啊！舒怀快没命啊！这事是千真万确的，我杜飞对天发誓，如果有半句假话，雷公不会放过我的。你快出来呀、啊！一平，一平，一平。一平，舒怀他怎么了？伯母，他一定关在房间里面，不知道在做什么。万一他想不开，那怎么办呢？一平啊，我求求你，快去救舒怀！现在赶去，也许还来得及啊。一平，舒怀拼命伤害他自己啊，你忍心见死不救吗？快开门啊！一平，如果你还爱他，就快出来跟我回去啊！舒桓就是因为太爱你了才会发疯，只有你去才治得住他呀！你走开，你走开，你走开！你不走开，你不会再爱我了，恨死我了！我去了，只会活成家友。一平，只要你现在马上跟我回去，一切就还来得及挽救的。舒桓看到你就会好起来啊，不然舒桓会活不成的。如果他活不成，我也不会在这个世上多留一点点，我不陪就是了。说了没用的，他们俩现在都崩溃了，两个人都不知道自己在说些什么，做些什么。这怎么会这样子呢？真是令人急死了。那我该怎么办呢？去找尔豪吧，你们三个是好朋友，让尔豪去劝劝舒缓吧。进啊！你们真够意思，一通电话立刻就到了。别废话了，赶紧上去吧！啊！舒桓，你没事吧？尔豪和卢平都来了。舒桓，快点出来啊！不要像个小孩似的躲在里面，有什么不痛快的，出来谈一谈啊！舒桓，你开门吧。杜飞说你手受伤了，你让我们进来看看啊！你不要把自己关在里面虐待自己啊！杜飞，我们把门撞开。
开枪不爱惜自己呢？苏菲，快拿药箱过来。啊，来来。不要管我！你把自己伤成这样子，我才不要回家呢！我非管你不可！走开！不要管我！哎呀，你再这个样子，我只好打长途电话给你爸爸妈妈了。你给我起来！跟一平分手，弄得不死不活的，你还算是个男人吗？我看你需要点拳头，才能我清醒过来。舒凡。我不知道你受有什么打击，我不知道一平对你做了些什么，但是我了解你心中的痛苦。如果你想哭、想骂、想摔东西，你就尽情的发泄出来吧，千万不要伤害你自己。你这样子会让我们大家都很难过的。如平，我警告你，现在的我脑筋不太清楚，你最好离我远远的，要不然我不知道会对你做出什么事情。喂喂喂，你搞清楚啊，这个是如萍，不是依萍的，你不要弄混了，把对依萍的火发到如萍身上来了。算了，我看我们帮不上忙，我们还是走吧。我不管你脑筋清不清楚，我不要离你远远的，所以你要对我做什么都可以，我一定要留在这里照顾你。切腹，随便你做什么，我都不会再为你搬救兵了。敢再碰刘平，我会要你的命！杜飞，你也疯了！太可恶了！你！你明知道绳子不行，你还打他干嘛？你冲他出去，你交给我，我来劝他。把这交给你，他现在根本不是一个人，是个野兽啊！当着我们的面，他都敢吻你了。我是个大笨蛋，才把如萍找来、啊。哎，走走走，你们都走，快走！这个书环是真的疯了，我们还是赶快回家，远离这个是非之地啊！走，哎哎，书环，起来！我知道你现在一定痛苦到了极点，才会这么失常的。你有话跟我说是不是？你告诉我发生了什么事了？你说，我一定会安安静静的听的。你走，走，躲开我！我不会躲开你，不可能躲开你，我也不要躲开你，明白了吗？你们明白了吗？好，我躲开你们，我走，我跟你一起走，我走你再走，那谁看出他们呢？哎，要不我们都不走了。在客厅里坐着，看着他们。怪不得佛家说，人到世间都是来还债的。大概我们各自都有各自的债。你欠了如萍，如萍欠了舒缓，舒缓欠了依萍，我欠了可云。平怎么会把你弄得这么惨？他怎么忍心把你弄得这么惨？哎呀，这些盘子我早就洗干净了，你洗了整整一夜，你能不能停止呢？
批评。停止吧！你一夜没睡，不停的做事情，没吃一口饭，没喝一滴水，你这样透支体力，你会受不了的。妈，求求你，你就睡一会儿好不好？给我，给我！我不要你再做了，我不能看着你倒下去，我不准你再做了，你给我，给我！伤的严重吗？就这样坐了一夜、啊，好像是。哎，你们两个都出来吃点东西嘛，不要把自己的身体搞出病来。如萍，你一个晚上都没回家了，当心爸爸妈妈生气啊。舒缓，不要发呆了，我必须到医院去看梦萍，不能陪你了。如果你需要我，晚上我再来看你。杜贝。我拜托你一件事，是，什么事？帮淑安请个病假，她这个样子没有办法上班。不用，不要帮我请假，我要去上班。呃，报社十点钟才有人，下午去都来得及，还早呢。呃，我一大清早。帮你们出去买烧饼、油条了，看在我这么热心的份上，你们也吃一点，啊。那么，你再帮我一个忙。是。守着他，跟着他。如果他要出去跑新闻，千万不要让他落单。我管他，他是个名记者，哪里需要我去守他、跟他？我才没那么贱。我知道你会守着他、跟着他的。我知道你会照顾他，帮助他的，因为你是他最好的朋友，是我最信任的人。我把他交给你了，如果他有丝毫闪失，我会对你生大气的。二豪，还有你，你看，你不开心，我们三个人就守了你一夜，人生有几个人有你这种福气呢？如果有人辜负了你，让你痛不欲生的话，你可别做相同的事。听清楚，你和依萍的事情，我管不着也弄不清。可是你是一个男子汉，你就要对你的感情负责任。如果你把如萍当成依萍的替身，或者是让如萍来医治依萍给你的伤口，那你就太卑鄙了。你
你敢继续诱惑如萍，那我就绝对不会放过你。杜飞说的这几句话，正是我要说的。他们两个都是我的妹妹，你不要轮流去害他们，好不好？更何况，杜飞现在追如萍，已经追得有点希望了。你是朋友，就不应该在这个时候去拆杜飞的台。就是就是。你你们不要再来警告我这个，警告我那个。我的心已经死掉了，麻木了。没感觉了，这种心死的感觉，你们谁都没有经历过，根本不会了解。一个心死的人，哪能去诱惑别人？那不简单。你的心尽管死了，你的嘴巴没死，你还会强吻别人可怕的喝。看来不管我在哪里，都是多余的。那不见得啊。看样子是你在什么地方都是不够的。好了，你把书桓气走了，你还不去善后？你答应了如萍要照顾他的。哎，一笔烂账，我是不管了。我的烂账还没收摊呢。方宇，哎，我在上班以前去找方宇，我走了。是《申报》的记者，我们正在追查一条新闻啊，就是就是就是关于罗宾汉的事情，已经追查的差不多了。事关机密，本来是要保密的，呃，哎
，我的这位同事就是《申报》的名记者何书桓先生，大家不要打了自己人嘛。何书桓先生，是啊，他是吗？啊，是啊，是啊，你们不信，可以打电话到报社去嘛。书桓，你怎么回事啊？都已经变成这个样子了，你还要保密不成？你的记者证呢？拿出来给大家看看。杜飞，你的相机呢？这条军警围捕老百姓的新闻，你会放过吗？哦，原来是记者先生，你早说不就没事了吗？没事了，没事，走开，走开，走开，走开，没事了，没事了，走。误会，误会，对不起啊，对不起，对不起啊！我真倒霉啊，恨死你还要做你的保姆。你刚刚跟我去报社，早点上班去吧。天哪，你这个样子，我肯定要挨骂了。走了，我还没有跑完，我还要晨跑。还要晨跑啊那边，那边，你写了好多有关那边的仇恨。啊，有了，何书桓，何书桓，何书桓，啊，他的名字也不少啊。到这里，就没有再看下去了。我拼命解释，拼命求他，他却不肯再看下去，说什么也不肯看下去。是不是？他一直在爱着你啊！如果他的爱能像定能开关一样，一关就关掉，那么他也不会心痛了，也不会在家发疯了。
，这次我真的伤了他的心，他不会再爱我了，他恨我。但是方云，你知道整个金国的，我认识他以后，就这样一头栽进去了，跟报复那边根本没有一点的关系。他都到上海来听我唱歌，和我打架，和情侣也争。每天晚上陪我坐马车，送我回家，我就这样爱上他了，对他根本无法抗拒。我哪里是为了如萍去求的？去给他看，我念给他听，我强迫他看。你不要急，除非他心里已经真正没有你。我不相信这件事不能转还。你不要再虐待自己了，日记本交给我，我去跟他谈。你等我的消息，好不好？全看你的了，谢谢了，伯母，我会尽力而为的。我不去，你要去哪里？我不去。你不要闹别扭了，好不好？我要你见的不是一平，那是风雨啊。我们一早就为你忙这忙那的，方雨是一片热心。哎呀！不管怎么样，你听他说一说嘛。书桓，我们找个地方坐下来谈，好不好？不好。如果你是为依萍来做说客的，灭了。我现在没有心情听依萍的任何故事。我不要再为依萍操心，也不要再为依萍伤心。那好，我们就站在这儿谈。我问你一句话。你记过日记吗？请你不要跟我提“日记”两个字。你没有记日记的经验，所以你不知道，记日记只能代表当天的心态。日记往往是一种情绪的发泄，有时会言过其实，有时会……我有没有不听你说话的权利？我不需要你来给我上课，告诉我什么该相信，什么不该相信。方云，我认为你也是一个懂感情的人。我只告诉你几句话。我不想再爱一萍，我觉得好累。我停止爱他，我投降。你懂了吗？书桓，书桓，你可以为我找快乐，可以为可云找回忆。你这么热情的一个人，怎么忍心把一萍弄得生不如死？你应该佩服依萍，是她把我的热情彻底毁灭。我看现在说什么都没有用，过两天再说吧。过两天，一萍就死定了。哎呀，不要那么紧张了，一萍生命力强得很，不会那么就容易死的。再者，如果舒桓真的不爱一萍。对一萍死了心，就是神仙都没有办法
你们男人，个个都心狠手辣，哪有人爱得好好的？看了一篇日记就不爱了。我不跟你说了。哎呀，方宇，你不要为了一篇恶书环来跟我生气吗？我为什么不跟你生气？如果你有始有终，就应该守着可云啊。你那只手，你昨天捶玻璃，今天早上打架，现在又捶沙包，你被报废了是不是？你闹这样两整天，也该闹够了吧？天灵，天灵，天灵，送来的不是如萍，是依萍。阿弥陀佛，哈利路亚。昨晚就没睡，现在又来这做什么？回家睡觉去。这个疯子有我守着他就行了。杜飞，你今天汗流的好吗？干嘛劳动里面不七十三根肌肉，只要劳动三根就够啦。你不要看到我就皱眉头嘛，你知道我一定会来的。昨晚我神志不清。对你做出不该有的举动，我觉得很惭愧。对不起。听说你一早出去就跟人打架了，让我看看你的手。不要看了。什么叫不要看了？我一定要看，非看不可。你坐下，不要动。千万千。